ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ವರ್ಷ ದಶ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಈ ಕುಸಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ಯೋಜನೆ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟ ಯೋಜನೆ ಅರೆಭಾಷೆ ಸಾಧಕರ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವಕ್ಕೆ ಅವು ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಮೇಸ್ಟ್ರ್ ಅಂತ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡವು ಅವಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದವೆ ಅದು ಅರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಬಂದ ಸುರುಣ ಪುಸ್ತಕ ಕೂಡ ಹೌದು ಅದಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲೆ ಅರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಈ ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕವೇ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಅಂತ ಕಂಡದೆ ಇಂದು ಈ ಹೊತ್ತು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಹೇಳದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಗಿಲ್ಲ ಅವರ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಹಂಗಿನ ಅರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆ ಹಂಗೆ ನಾವು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯಿಸೋಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾವಳು ವಯಸ್ವಿನಿನ ಹಳ್ಳದ ಕರೆಲಿ ಆಡಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆದ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಒಬ್ಬ ಹರಿವ ನೀರಿನ ಗುಣನ ತನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾಷಾಂಗನಿನ ಹೊಯಿಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹರಿವ ಭಾಷೆ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾನೂ ಹರ್ಕಂಡು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸಂಶೋಧಕರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅರೆ ಭಾಷೆಗೊಂದು ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಡಿಕಟ್ಟು ಇಟ್ಟವು ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಕಟ್ಟಿ ಮನೆ ಮಾತನ್ನ ಲೋಕಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದವು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂದು ಮೇ ಮೂವತ್ತರಂದು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪೆರಾಜ ಗ್ರಾಮ ಕೋಡಿ ಮನೆತನದ ಕೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೋಡಿ ಗೌರಮ್ಮ ದಂಪತಿಗಳ ಮಂಗ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಇವು ಅಣ್ಣಂದಿರಾದ ಕೋಡಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಕೋಡಿ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿ ಕಾವೇರಮ್ಮರ ನಡುಲಿ ನಡುವಣನಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಬಾಲ್ಯನ ಉಂಡವು ನಂಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋದ ಅದೊಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ನಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವ ಕರೆದೆ ಬಿರ್ಸ ಎದ್ರಿಸಿದ ಅಪ್ಪ ಎದ್ರಪ್ಪ ಎದ್ರು ಎದ್ರು ಅಪ್ಪ ಚಾಮ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಜಗಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರು ಮಲಗಿಸೋ ಕಡೆಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು ತೆಂಕು ಬರೋ ಮಲಗಿಸೋ ಕ್ರಮ ಉಂಟಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹನಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದರು ಮಾಡಿದೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ನನಗೆ ಅಳು ಎಲ್ಲಿಯೋ ಭಯಂಕರ ಅಳು ಬಂತು ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಆಡಿದ ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಅಪ್ಪ ಕನಸಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಾಗ ಅಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅಣ್ಣ ಅಪ್ಪ ಬಂದೋಳು ಎಂದು ಕನಸಲಿ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಬಾವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಆಗ ಅಣ್ಣ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸತ್ತೋದ ಅಪ್ಪ ಬಾಕಿ ಹೊಟ್ಟೋದಮ್ಮ ತಿಳಿಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೂ ಅಳುತ್ತಿದ್ರು ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿತು ಭಾಳ ಬಡತನವೂ ಕೂಡ ನಮಗಾಗ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ತಂದೆಗೆ ತಂದೆಗೆ ಪಾಲಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಾಲು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಮುಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಗದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಜ್ಜ ತೋಟ ಇಷ್ಟೇ ಬಂದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೋಕ್ಕು ನಾವು ಅಪ್ಪ ತೀರಿ ಹೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೈಲಿ ಕಾಸು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ನಕಲಿ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡವು ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು
ನಮ್ಮ ಚೆನ್ನಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಾಯದವನ್ನೇ ಅವನು ಭಾಳ ಜೋಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮ ಪ್ರಾಯದವ್ರನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹುಡುಗತನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ತಿನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲ ತಿಂತಾರೆ ನಾವು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆವು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಹಾಕಿ ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನೋದು ಭಾಳ ವಿಶೇಷ ಅದು ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಗೆ ಲಕ್ಷಣ ದೊಡ್ಡವರ ಲಕ್ಷಣ ನಾವು ಕೂಡ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲಿ ಅವನು ನನಗೆ ತಿರ್ಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟ ಅವನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ನನಗೆ ಅದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಾದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಿ ನಾವು ಹೊಗೆ ಸೊಪ್ಪು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡೆವು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ತಲೆ ತಿರುಗೋದು ವಾಂತಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದಿನ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅವಾದಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿ ಆದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಸಾಲೆ ಕಲಿವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಅದೆಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಹಕ್ಕಲಿನ ಸುಳ್ಯ ಮಡಿಕೇರಿಂದ ಸುರಾಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮುಟ್ಟನು ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋತು ಪೆರಾಜಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸುಳ್ಯದ ಹೈಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟರಿಲಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಪುತ್ತೂರಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಲಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿನು ಮಡಿಕೇರಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಬಿ ಎ ಆನರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಂ ಎ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿನ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಂ ಫಿಲ್ ಪದವಿ ಮತ್ತೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಡಿಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಣ್ಣ ಕಲ್ತದ್ದು ಬರೀ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸು ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಅಂತೂ ಮುತ್ತಿನ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಳಿ ಜೋಡಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚಂದದ ಅಕ್ಷರ ಅವ್ರದ್ದು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು ಎಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಿಗದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಬರೆದು ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ರು ಆ ಚಟ ನನಗೂ ಬಂತು ಯಾವುದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕರೆ ಕೈ ಬರೋದ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಮುದ್ದನನ್ನ ರಾಮಾಶ್ರಮ ಇದ್ದಾಗ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಕಾವ್ಯ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ನಾವು ಎಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಆನರ್ಸ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಪು ಕಾಪಿ ಪು ಪ್ರಿಂಟ್ ಕಾಪಿ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ ತಿಳಿದ ಒಂದು ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಆ ಕನ್ನ ನನಗೊಂದು ಕಾಗದ ಬಾತು ಕಾಗದ ಬಾತನ್ನು ನನಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಸೆಣಪು ಹಾಕು ಆ ಕಾಗದ ಬರ್ತಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀ ಒಂದು ಗೂಡೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟೋಳ ಅವಕ್ಕೂ ಒಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳು ನೀ ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕನ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀ ಕಾಗದ ಬರಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದ ಏನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲ್ತದ್ದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಬಾಕಿಟ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಜೋಗಲಿ ಕಾಗದ ಸಿಕ್ಕಂಡ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಪ ಪೇಪರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋಕೆ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಊರು ಸುತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಹಂಗೆ ಬಾಗೋ ಇದ್ದು ಶಂಕರ ಕೈದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗ್ರ ಸೈಂ ಕಾಲ ನಿರುದ್ರಂ ತಲೆಗೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳು ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಕನ ತಪ್ಪುತ್ತಿದ್ದು ಆ ತಪ್ಪ ನಾವು ತಿದ್ದುತ್ತಿದ್ದೆ ಹಾಂ ಹೌದು 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 ಅಂತ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದುವರ್ಸೋದೆ
ಕುಸುಮ ಸುಮನ ಮಾಲಿನಿ ಈ ಮೂರು ಬೆಳಕಿನ ಕುಡಿಗ ಇವರ ದಾಂಪತ್ಯದ ಫಲ ಖುಷಿಯೇನಿದ್ದೆ ಆಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಾತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ಬಾಕನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮದ್ರಾಸಿಂದ ಕಾಗದ ಬಾತು ಇವರ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಏ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇಜಾರ ಮತ್ತು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆವಾದ ಗೂಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಜಾರ ಹೇಳಿಕೆ ಬತ್ತು ಅಲ್ಗೆಲಿ ಅಲ್ಗೆಲಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೋದೆ ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ಊಟ ಕೈಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ತವರ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಲ ಕೇಳಕಂದರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿ ಬತ್ತು ಎಂತ ಮಾಡೋದು ಇರ್ಕನ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮದುವೆಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ದುಡ್ಡು ಊಟ ಅಲ್ಲ ಅದರ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತೈದು ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ನಾ ಜೀವಿಗೆ ತುಂಬಿಸಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಅತಿಶ ನಿರ್ಕಾ ಅದು ದುಡ್ಡನ್ನು ನಾ ತಗೊಂಬೇಕಾಗ್ತಲೆ ಹೇಳಿ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಪಟ್ಟುಕೊಂಡೆ ಪಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಅದ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ನಲವತ್ತ ಐದನೇ ಹೆಸರಿಂದ ಪರಿಚಯ ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಶಾಲೆಗೆ ನಲವತ್ತೈದನೇ ಹೆಸರಿಂದ ಮೂರನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಆಗ ನನಗೆ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹತ್ತು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತರನ ಮೇಲೆ ಮೂವತ್ತರ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಹುಡುಗರಿದ್ದವು ಹುಡುಗಿನ ಒಬ್ಬಳಿ ನಂದ ದೊಡ್ಡವೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಿತ್ತು ಹೋಕೆ ಬಾಕಿ ಸದ್ದಿಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮನೆಗೂ ಬಾಕಿ ಬತ್ತು ನಡೆದು ಬರೋಕ್ಕು ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಬಸ್ ಆಗ ಹನುಮಾನ್ ಬಸ್ಸು ಶಂಕರ ಹುಟ್ಟಲ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಬಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಛತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಾವಿಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಯಾವ ಯಾವ ಹಿಸಬಿಲಿ ಸೇರ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂಥವು ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೋ ನಾ ಮೂರನೇಗೆ ಬರೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ನಾವಿಗೆ ಅವರ ಆಶ್ರಯ ಕೈ ತೊಳೆಕೆ ಬಾವಿದ ನೀರು ಎಳೆದು ಕೊಡದಾಗಲಿ ನಾ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಹೊರೆ ಕೂದಲು ಆದರೆ ಬಾಚೆಗೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ಡಮ್ಮು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಲೆ ಬಾಚೆ ಹೇನು ಕೂದಲು ತೆಗಿಯಟ ಅಣ್ಣ ಅವು ದೊಡ್ಡವಲ್ಲ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದವಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಲಾಸ್ ಆತಲ್ಲ ಸುಳ್ಳೆದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಕೋಡಿ ಅಣ್ಣನ ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವಿಗೇನು ಯಾರ್ದಾರು ಒಬ್ಬ ಆಶ್ರಯ ಬೇಕಿತ್ತು ನನಗೂ ನನ್ನ ತಮ್ಮಂಗೂ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಊಟ ಆದ ಕೂಡಲೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಾವೋ ಒಂದು ಚಾಪೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ತಮ್ಮನು ಮಲ್ಕೊಂಬೋದು ಅಣ್ಣೊಂದು ಸರ್ತಿ ಬಂದು ಓದಿಕೆ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡುವ ಓದಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಲ್ಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಚಿಲಿ ಪುತ್ತೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಹೊರದು ಭಾಳ ಸಂದರ್ಭ ನಾನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಮರೆಟ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣನು ಹೋದು ನಾನು ತಮ್ಮನು ಮರೆಟು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಒಂಥರ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಆಗೋದಣ್ಣ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೀತಿಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದು ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣನ ಪ್ರೀತಿನೇ ಬೇರೆ ಬೆಸೆಂಟ್ ಥಿಯೋಸಾಫಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮದನಪಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಗೌಡ್ರು ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕುದ್ದು ಅದರನ್ನ ಬಹಳ ಲಾಯ್ಕಲಿ ನೀಸಿದವು ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರವಾಚಕರಾಗಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರೌಢ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಮದರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತಲೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಿಭಾಯಿಸಿದವು ಕೇವಲ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ನಾನೊಬ್ಬ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬೇಕು ನಮಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತಿದ್ದು ಬೇಕು ಆ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಿದ್ದುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ
ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತುಷಾರಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೇನೆ ಎಂ ಫಿಲ್ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ನಾನವರಿಂದ ಕಲಿತಂತಹ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನನಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂ ಫಿಲ್ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನಾನು ಹೊರಬರಬೇಕಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡುವಂತೆ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಹೊಂದಿದ್ದ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಗೌರವದಿಂದಲೇ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಮೂರು ಶಕಾರಗಳು ಅಂತ ಇದನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಶಿಸ್ತು ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದು ಮೂರು ಮೂರು ಶಕಾರಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅವರು ಪಾಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಗೌರವ ಗೌಡರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಇದು ಅವರು ಕ್ಲಾಸು ನಮಗೆ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅದರ ವಸ್ತುವಿನ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮೊದಲು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಈಗಾಗಲೇ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಬ್ಬರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಯವಾದ ಅಂಕಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಯಿತು ನಾನು ಬಂದೆ ಮತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮರ್ತೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ ಒಂದು ದಿನ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಕೇಳಿದರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಉಜ್ಜಿರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇನೆ ಅಥವಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೀಗೇನೋ ಹೇಳಿದೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆಗ ಬಹಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಿರಿ ನೀವು ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಂದರು ಏನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ನಾನು ಬೇಜಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ನನಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಚಾರಿಸುವ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಇದು ಬಹಳ ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖವಾಗಿರಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಹೀಗೆ ಬಯಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಅಂತ ಕರೀರಿ ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತಹ ಮಾತು ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಗುರು ನಾನು ಶಿಷ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನೇಹದಿಂದಲೇ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೀಗೆ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆ ನಂತರ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಹೋದರು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಲೆಕ್ಚರರ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮರುದಿನದಿಂದಲೇ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ
ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದವರು ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ಪರ ಊರಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ಏಕಾಂಗಿತನ ಒಬ್ಬಂಟಿತನ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆದರೆ ಅಂಥವುಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೆಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಆ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣ ಆ ಅಂತಃಕರಣ ಇರೋದರಿಂದಲೇ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವರು ಬೇರೆ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದು ಎಂ ಎ ಮಾಡಿ ಎಂ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನೇ ಹೊರ ಹೋದಾಗ ಬಹುಶಃ ಯಾರಿಗೂ ಏನೂ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾಯಕತ್ವ ಎನ್ನುವುದು ಬಹಳ ಸೊಗಸ ಅದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದದ್ದು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿದ್ರು ವಿಭಾಗವನ್ನು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗೌಡಾಸ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳೋರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತರ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಕಲಿಬೇಕು ನೀವು ಅಂತ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರುಗಳು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ವಿಭಾಗವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಅನ್ನುವಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೈ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ರೀತಿಯನ್ನೇ ನಾನು ಅನುಕರಿಸಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಹತ್ತು ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದೆ ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪುತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುರುಕುಲದ ಕುಲಪತಿಯ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಬಹಳ ವಿರಳ ವಿದ್ವಾಂಸ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣವನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ನನಗೆ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೂ ಮೂರು ಜನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಅವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರು ನೀವೇನು ಬೇಸರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹಾಗಾಗುವುದು ಚೆನ್ನೈಲಿ ನಾ ಎಮ್ ಎ ಮಾಡಿ ಕಾಕ ನನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೋಯಿಸ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೈದಾಯ್ತು ಈಗ ಅವ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಾ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ಅವ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ಲಿ ನಾ ಇಬ್ಬರೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಉಳೋದು ತಿಳಿದ್ದು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಹಗ್ರ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದರು ಅವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುದುರಿಸಿಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವರ ಚೇಂಬರ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಿತ್ಲೇ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕುದುರಿಸಿ ಪಾಠ ಮಾಡದೇ ಇಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲೇ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಶಿಸ್ತು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅವ ಒಬ್ಬ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಗೌಡನ ಆಡಳಿತ ಒಳ್ಳೆದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಉಳಿದವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದ ಅದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿ ಅದನ್ನೊಂದು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾದ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದವಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಮಡ್ರಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರಿತ್ತು ಇವರ ಹೆಸರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ದೊಡ್ಡ ಮಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅವೊಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ ಅವು ಹಾಗೆ ಅತ್ತೆನೂ ಹಾಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸದ್ಗ್ರಹಿಣಿ ಮಾವ ಬಳಪಿಗೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಬತ್ತು ಬಾದು ಹಿಂಬತ್ತು ಬಾಕಕನ ಅವು ಅವು ಬರುವ ಒಂದು 
ನನಗದು ನೋವು ಹುಟ್ಟೇ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಯಾರು ಚಿರಂಜೀವಿಗಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣಿನ ನಿಂಪುಲಿ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕ ಕಮಲ ನಿಮೀಲನ ಅಕ್ಷರ ಹೂಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಎದಿನ ಬೇನಿನ ಹನ್ಯ ಚಣಿಸಿ ಕಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಮಲ ನಿಮೀಲನ ಪುಸ್ತಕಳಿ ಮಾಡಿಯಳೋ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕಕ್ಕೊಂದು ಅನನ್ಯ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗುತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಗ ಗುರುತಿಸುವೆ ಅವರ ಕಮಲ ನಿಮೇಲನ ಎಂಬೊಂದು ಕೃತಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ಅವರ ಸಹಧರ್ಮಿಣಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಗಲಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅಂಥ ಪರಿತಾಪವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬಹಳವಾಗಿ ಕಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಅನ್ನುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು ನಾವು ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯರನ್ನ ಈಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮತಿಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದರೆ ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಅಮ್ಮ ಅಂತಲೇ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಅವ್ರು ನನಗೊಬ್ಬ ತಾಯಿ ತರನೇ ಇದ್ರು ಅವರು ಅದು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅವರ ಶ್ರೀಮತಿಯವರು ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾವ ಕರ್ಮವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೌಡರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಇರ್ದು ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಂಶೋಧನೆಗಳೇ ಇವು ಬರೆದಿರುವ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಷ್ಟು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೇಖನಗ ಮೂವತ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕನ್ನಡದ ಲೇಖನಗ ಅವರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾವುಟು ಅವರ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಗಳ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಅನುವಾದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳಂತಹ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗ ಕನ್ನಡ ಸಾರಸ್ವತ ಲೋಕದ ಅಪೂರ್ವ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗುಟು ಗೌಡರಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತೆ ಲಘು ಪ್ರಬಂಧಗಾತೇಳ್ರೆ ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗಿತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿಕಣುವ ಅವರ ಕವಿತೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿರೆ ನವೋದಯ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಕವಿಯಾಗಿ ಕೋಡಿಯವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ರೂಪಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ವತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೂಡುಗೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಶಬ್ದವನ್ನ ಮತ್ತ ಮೊದಲು ಬಳಸಿದವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ್ ಅವರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ದಿ ಹೈಫನ್ ಆಫ್ ಇಂಡೋ ಅಮೆರಿಕನ್ ಅಂತ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಫನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಡ್ಡಗೆರೆ ಹಾಕುದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇರಿದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಎರಡನ್ನು ಜೋಡಿಸುವುದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥ ನಾನು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯುತ್ ಜಗತ್ತಿನ ಹೈಫನ್ ಅಂತ ಕರೀತೇನೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಪರಾಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೂಡುಗೆರೆ ಅದು ಎರಡನೆಯ ಅವರ ಕೂಡುಗೆರೆಯ ಗುಣ ಅಂದರೆ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡವನ್ನ ಮುಂದೆ ಅವರು ಅಣ್ಣಾಮಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೂಡುಗೆರೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದರು ಕನ್ನಡ ಎಂ ಎ ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ತಮಿಳ್ನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಕೂಡುಗೆರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಶಾಸನಗಳು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ
ಹಾಗಾಗಿ ಕುಶಾಲ ಅಪ್ಪಗೌಡ್ರನ್ನ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಒಂದ್ಸಾರಿ ಅವು ನನ್ನ ಕರೆದು ಪಂಪ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತು ಕಾಣುಗೆ ಏನು ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತದ್ದು ಎರಡು ನೋಡಿದು ಅಂತ ನೀ ಪಂಪ ಭಾರತ ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡು ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬಳಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಣು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಂಪ ಬಳಸಿ ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವೊಂದು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕನ ಈ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾಂಡವು ಕಾಂಬುದು ಕೌರವನ ಪಾಂಡವರು ನೋಡುದು ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡುದು ಮತ್ತು ಕಾಣುವುದರ ನಡುವೆ ಕವಿ ಎಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಂದ ಆ ಶಬ್ದನ ಬಳಸೋಳು ಅಂತ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಮುಂದೆ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷ ಕೂಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಪಠ್ಯಗಳ ಓದುಕನ ನಾವು ಈ ಪದಗಳ ಅಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿತ್ಲೆ ಆದರೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಅಂದರೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋ ಮುಂದೆ ವ್ಯಾಕರಣ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಬದುಕೋಕು ಎಂಬಂಥ ಮಾತುಕತೆನ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೋ ಹಿಂಗೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಬಹುಶಃ ಬರೀ ಒಂದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅದು ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ಭಾಷಾ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ನೋಡುವ ಒಂದು ಪರಿಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹೇಳಿದವರೇ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡರು ಆಗ ಅದನ್ನು ಅವರು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಕರೆದರು ಅದು ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಉಪಭಾಷೆ ಎನ್ನುವ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅದರ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಮಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸರಳ ನೇರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಸರಳವಾಗಿ ಬರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಅವರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಂತರ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೋ ಹೋಗಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಇರಬಹುದಿತ್ತು ಈಗೂ ಆಗಬಹುದಿತ್ತು ಅಲ್ಲ ಹೀಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಹಾಗೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿದ್ ಪ್ರೂಫ್ ತಾನೆ ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆಕಾರಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು ಅದು ನಮಗೆ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದರು ಮುಂದಿನ ನಮ್ಮ ಯಾವ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ರೂಪವಾದಂತಹ ಒಂದು ಬರವಣಿಗೆ ಆ ರೂಪವಾದಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಯಿತು ಬಹಳ ವಿರಳ ವಿದ್ವಾಂಸ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವ್ಯಾಕರಣ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು ಅದನ್ನು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ನಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೋ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವರ ಇದ್ರ ಕುದ್ದು ನಾವಿತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕಾಕ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಬಗ್ಗೆ ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ಅದು ತಪ್ಪು ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾ ಕಂಡದ್ರ ಕಂಡಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನೀ ಅವರೊಂದಲ್ಲ ಆಯ್ಕನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿನ ಮಾಡಿ ತೋರ್ತ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಟೀಕೆ ಅಂತ ನನಗೆ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದಂಗದ್ದು ನಾವು ಸಿಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಅಂದು ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಾಕಕ್ಕನ ಅದರ ಟೀಕೆ ಮಾಡಿಕೆ ಹೋಗದೆ ನಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಬರ್ದೆ ಅದು ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರೇರಣೆ ಇವೇನಾದರೂ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಉಂಟು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಿತಿ ಇಲ
ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂಧುಗಳಂದ್ರೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೇ ನಾವು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಎರಡು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲು ತಿಂದವರು ಗಂಜಿ ಊಟ ಮಾಡಿದವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಜ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದವರು ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಹವಾಸ ಬಂಧುತ್ವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಪರೂಪದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿದ್ದವರು ಆಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೋವುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಪಯಸ್ವಿನಿನ ನೀರ್ನಂಗೆ ಜುಳು ಜುಳು ಹರಿವ ಅವರ ಅನೇಕ ಲಘು ಬರಹಗಳ ಮೂಲ ಕೇಂದ್ರ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರು ಪೆರಾಜೆ ಮೊನ್ಸ ಎಷ್ಟೇ ದೂರ ಹೋದರೂ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿರೂ ಮೂಲ ಬೀರಿಂದ ಕಳ್ಚಿಕಂಡು ಹೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲೇ ತಿಳಿದರ್ನ ಅವರ ಪ್ರಬಂಧಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ ಪೆರಾಜೆ ಒಬ್ಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸುಪುತ್ರ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಓಡಿ ಬೆಳೆದವು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಆಚರಣೆ ಉಂಟು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ನೂರೊಂದು ದೈವಗಳ ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಅವು ದೈವಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಆಡಿ ಬೆಳೆದದ್ದು ಕೂಡ ಹೌದು ಮತ್ತು ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಡಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಪಯಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಮೀಂದು ಖುಷಿಪಟ್ಟ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ದೇಶದ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರು ಮಾಡಲು ಅದು ಪೆರಾಜೇವಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೆರಾಜೇವು ಖುಷಿಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗೌಡರ ಭಾಳ ಗೌರವದಿಂದ ಕಂಡವೆ ಮತ್ತು ಪೆರಾಜೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ ಏಕೆಂತೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಹಕ್ಕುಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೆರಾಜೆಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಡಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವತಕ್ಕರು ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಹಾಗೆ ಕೋಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಒಬ್ಬರು ತಕ್ಕರಿಲ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಮುಹೂರ್ತದ ಗೊನೆ ಕೋಡಿಯವು ಕಡಿಯಬೇಕು ಅದು ಅವರ ಮನೆಯವೇ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಅವಕ್ಕೆ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಕರುಣೆ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಪಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಾದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವು ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹಿರೀಕನೂ ಕೂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಬಾದು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಕೇಳಿದಾಗ ಓ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಕಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿತ್ತು ಆಗ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡೋದು ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಅದು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಾವು ಅವಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಓಹ್ ದೇವರು ನನ್ನ ಕೂಡ ಗಮನಿಸುವೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಬನ್ನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ತ ಮೂರು ವರ್ಷ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇದು ಕರಿಭೂತನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಣ ಕಾಣ್ತಾ ಅಲ್ಲದು ಕರಿಭೂತ ಬಿಟ್ಟು ಬಾಣ ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಂದೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಶತ್ರುಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ಹೊಳೆ ದಾಟಿ ಹೊಳೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬೆಟ್ಟದಿಂದ ಕೋಳಿಮಲೆ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೆಸರು ಭಾಳ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಭೂತ ಒಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದಂತೆ ಅರೆ ಬರೆ ಶತ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಶತ್ರು ಉಳಿದವರು ಮೇಲೆ ಏರಿ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತು ಉಳಿದ ಶತ್ರುಗಳು ಸತ್ತು ಹೋದ್ರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದರ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಈ ಬಾಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಹೊಳೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವಕ್ಕೊಂದು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಆ ಪಯಶ್ವಿನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೋಳು ಮತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಪಯಶ್ವಿನಿ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಸುಪ್ರಭಾರತ ಕೂಡ ಆ ಬರ್ದು ಅದು ಬೆಳಗಿನ ಹೊತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಲು ಹಾಡಿಸುವೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೀನ ದುರ್ಬಲರಾಗದ
ಮಾನಸ ಮಹಾಭಾರತ ಪುಸ್ತಕವು ಗೌಡ ಕನ್ನಡದ ಸುರೂನ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯ ತೇಳುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಿತ್ತು ಅವರ ಇತ್ತೀಚಿನ ಭೀಷ್ಮೋದಯ ಗಂಗಾವತರಣ ಕೂಡ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ತುಳು ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಗೌಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರ ಮಹಾಭಾರತ ಮಾನಸ ಮಹಾಭಾರತ ಬರೆದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ತನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಬರೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಕುಶಾಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಕೆಲಸ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುವಂತದ್ದು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೂರುಗಳನ್ನ ಊರುವಂತಹದ್ದು ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಮಾನ ಮರಗ ಮೈ ತುಂಬ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಮನ ತೇರು ಸಿಂಗರಾಜ ಕಂಡು ಅದರ ಹೂಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲದ ತುಂಬಿಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಹುಯ್ ಎಂದು ಸ್ವರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಂಟು ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ನಮ್ಮ ವಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಲಭ್ಯ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅದು ಮಾನ್ಯ ಕುಶಾಲಪಗೌಡರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ್ದು ಭಾಷೆ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಜೋಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ಅವರ ಮನೆ ಭಾಷೆ ಅರೆ ಭಾಷೆ ಅದು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮೇಸ್ಟ್ರು ಅವರು ಆಮೇಲೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅವರ ಬಹುತೇಕ ಬರವಣಿಗೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಗಂಗಾದೇವಿಯ ಮಧುರಾ ವಿಜಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕಾವ್ಯ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಕಂಬನ್ ಕವಿಯ ತಮಿಳು ಕೃತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಸಂಸ್ಕೃತ ಈ ನಾಲ್ಕೈದು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುತ್ವ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿದ್ವಾಂಸ ಪುಸ್ತಕ ಮಾತ್ರ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನೇಕ ಜರ್ನಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ಲೇಖನಗಳು ಅನೇಕವುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಾಕರಣ ಸಂಬಂಧಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಡೆಗಣಿತ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನಾಯಕರು ಅವರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಸಿ ಹಿರೇಮಠರು ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಹಾಮಾನಾಯಕರು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಲಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಇವರು ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಕೋರ್ಸಿನ ಕಲಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರು ಇಂತಹ ಒಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುಶ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳೆದವರು ಕೋಟಿಯವರು ಅವರು ಗೌಡ ಕನ್ನಡ ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಅರೆ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊರಗರ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಡಿ ಎನ್ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟು ಬರೆದ ಹಾಗೇನೆ ಗೌಡ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡದ ಗ್ರಂಥ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಕೃತಿ ಅದಲ್ದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಭಾಷೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈಗ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಗಮನಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ಬರುವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಕುಶಾಲಪ್ಪಗೌಡ ಏಳು ಸುತ್ತಿನ ಕೋಟೆ ಒಳಗೆ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಬುಕ್ಕರಾಯನ ಸೊಸೆಯು ವೀರವರ ಕಂಪನದ ಹೃದಯ ಧರಿಸಿ ಹೆಸರು ಗಂಗಾದೇವಿ ಪುರಾಣದ ಮಹಾಕಾವ್ಯನ ಅರೆಬಾಸೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗುವಾಂಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅದರೊಳಗೆ ಅರ್ದಿಟ್ಟು ಅರೆಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸಿ ಮನೆ
ಹೋಗಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸ್ಥಾಪನೆ ಐತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇದ್ದವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅದು ಭಾಗನ ಭಾಷೆ ಭಾಳ ಲಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಪೆರಾಜು ತೇಳುವ ಸಣ್ಣ ಊರ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಹಳ್ಳಿ ಹೈದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕನಸಿನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪರಿಶ್ರಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತೆ ಎಡೆಬುಡದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕನೇ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಕರಣ ತಜ್ಞನಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿ ಸಂಶೋಧಕನಾಗಿ ಒಂದು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧಕನಾಗಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತದು ಒಂದು ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆನೇ ಸರಿ ಕನ್ನಡನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಕಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪುರುಸೋತು ಇಲ್ಲದಂಗೆ ದುಡಿದ ಚಿಂತಕ ಇವು ಭಾಷೆ ಒಂದರ್ನೇ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇಶ ದೇಶ ಸುತ್ತಿದವು ಅದೆಷ್ಟೋ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಿಎಚ್ ಡಿ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಎಂಫಿಲ್ ಪದವಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ದಾರಿಲೇ ಅವರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡರ ಸಾಧನೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಇವು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆನ ಗಮನಿಸಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆನ ಏಳನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮತ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಘನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ಪಟ್ಟದ ಗೌರವ ಯೋಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತು ಕಂಚಿ ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಐವತ್ತನೇ ವರ್ಧಂತಿಲಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸೋವಿಯತ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಸೃಜನೇತರ ಕೃತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಅರೆಭಾಷೆ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಾಮಾನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀರ್ಪಾಜೆ ಭೀಮಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಿದಾನಂದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಂಭಾ ಜೋಶಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೇರಿದಂಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗ ಅವಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಆಗುಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಸಂಶೋಧನೆ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಇಡೀ ಬದುಕಿನ ಗಂಧದಂಗೆ ತೇಯ್ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರ ಭಾಷಾಭಿಮಾನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಒಣ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಜೀವ ರಸ ತುಂಬಿದವು ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣಕ್ಕೂ ಕಾವ್ಯ ಭಾವದ ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟವು ಹೊರನಾಡಲಿನೂ ಕನ್ನಡದ ವಿದ್ವತ್ ಪರಿಮಳನ ಹರಂಡಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಇವು ತುಂಬಿದ ತಂಬಿಗೆ ಚೆಲ್ಲುದುಲೇ ತೇಳುವ ಮಾತಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಗೌಡ್ರು ತನ್ನ ಸವಿನಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದಿಂದನೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದವು ಇನ್ನೂ ಅದೆಷ್ಟೋ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಹರವಿ ಹಾಕಂಡು ಇದ್ದ ಉತ್ಸಾಹದ ಚಿಲುಮೆ ಆಡು ಮಾತಿನ ನಾಡು ಗುರುತಿಸುವಂಗೆ ಮಾಡದ ಮೇಧಾವಿ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಅವು ನಮ್ಮ ನಡುಲಿ ಯಾಗೋಳು ಇದ್ದವೇ ತೇಳುವ ಮಾತು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಸತ್ಯ ಕೋಡಿ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬದುಕಿದ್ದ ಕಾಲಗಟ್ಟಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದೋ ತೇಳುದೇ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ